ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో మొదటి ఆదివారం కొత్త టైటిల్తో మీకు క్రితం ఆధార ఇంట్రడక్షన్ అనేది చెప్పాను ఈరోజు పూర్తిగా చెప్తాను వినండి టైటిల్ ఏంటంటే చెప్పుకున్నది సత్య సంబంధులు ఎరుగని సత్యాలు హాట్ టాపిక్కే అనుకోండి సత్య సంబంధులు ఎరుగని సత్యాలు పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఇలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీలో పరిచయ భాగం చెప్పాను మీకు మనోదుఖమైన కారణాలు నివారణ ఉపయోగాల్లో పరిచయ భాగం చెప్పాను పరిచయ భాగం ఏంటంటే చెత్తకు చితికి తేడా ఏమిటి దాన్ని కూడా ఒకటి చెప్పి గుర్తులేదు ఈరోజు మనం చెప్పుకునే పరిచయ భాగం ఉండేది సత్య సంబంధులు ఎరుగని సత్యాల్లో పరిచయ భాగం పరిచయ భాగానికి టైటిల్ అయితే రాసుకోండి వాక్యం నేర్చుకునే క్రైస్తవులు ప్రాథమికంగా తెలుసుకోవలసిన ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు టైటిల్ చాలా బాగుందండి మ్యాటర్ కొంచెం కొంచమే ఉంటుంది సత్య సంబంధులు ఎరుగని సత్యాలు పరిచయ భాగం టైటిల్ ఏంటంటే వాక్యం నేర్చుకునే క్రైస్తవులు ప్రాథమికంగా తెలుసుకోవలసిన ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే వాక్యం వినే వాళ్ళ సంఖ్య చెప్పట్లే నేను వాక్యం నేర్చుకునే క్రైస్తవులు ప్రాథమికంగా తెలుసుకోవలసిన ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు వినే వాళ్ళు కాదండి మనం చెప్పుకునేది ఎవరి గురించి అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి పౌలు ఎటువంటి వాడండి ఈనాటి సమాజం అంతా బడా బడా భక్తులు అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే పౌల్ని చాలా నీచాతి నీచంగా చిత్రీకరించి పౌలు కూడా బాప్తిష్టం తీసుకున్న తర్వాత పాపం చేశాడు మనం కూడా పాపం చేస్తాము కాబట్టి పౌలు అంతటోడే పాపం చేశాడు కాబట్టి మనం పాపం చేసిన తప్పులేదు అని పౌల్ని ఎలా చిత్రీకరించారంటే చివరికి బాప్తిష్టం తీసుకున్న తర్వాత దేవుని పనిలో ఉంటూ పాపం చేస్తూ దేవుడు పని చేస్తూ పాపం చేస్తూ దేవుడు పని చేస్తూ పాపం చేస్తూ దేవుడు పని చేస్తూ అమెరికా లండన్ లాంటి బడా బడా భక్తులు కూడా ఏం తేల్చారంటే నా శరీరం అందు మంచిది ఏది లేదన్నాడు కాబట్టి పౌలు పౌలు కూడా దేవుని పని చేస్తూ పాపం చేశాడు అనే ఒక విషయాన్ని ఫైనల్గా తేల్చి చెప్పేశారండి అది విన్నా మనకు ఎలా ఉంటుందంటే పౌలంతటోడే తప్పట అడిగేస్తే మనం తప్పట అడిగేయడానికి తప్పే ఉంది ఇప్పుడు ఈ మాట మీరు వినడం వల్ల మీరు పాపానికి దగ్గర అయ్యే స్థితి ఉందా దూరం అయ్యే స్థితి ఉందా అంటే దగ్గర పౌలు అంతటోడే చేస్తే లేనిది మనం ఒక లెక్క అనుకుంటాం మరి ఇందుకు క్రైస్తవ జీవితం అనేది పవిత్ర జీవితం అపవిత్ర జీవితం అండి ఇజ్రాయేల్ జనాంగంలో తప్పు చేయటం జంతువు బలి ఇవ్వటం తప్పు చేయటం జంతువు బలి ఇవ్వటం కొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత కూడా పాపం చేయటం సాయంకాలం వెళ్ళి ప్రార్థన చేయటం పాపం చేయటం సాయంకాలం చెప్పి ప్రార్థన చేయటం దానికి దీనికి తేడా ఏముందండి అదే విధానం పౌలు చేస్తే మరి పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి తేడా ఏమని చెప్పండి జనవరి నాలుగు ఆదివారాల్లో పౌలు జీవితాన్ని మీ కళ్ళ ముందు పెడతానండి పౌలు ఎంత గొప్పవాడు ఒక అరగంటలో చెప్పేసే పాఠం కాదండి పౌలు పాపం చేశాడా చేయలేదా ప్రపంచంలో ఎవరిని అడిగిన ఏం చెప్తారంటే చేశాడనే చెప్తారండి బైబిల్ ప్రకారం నేను చేయలేదని నేను రూపిస్తా నేను చెప్పను ఎవరి ప్రకారంగా బైబిల్ ప్రకారంగా హాట్ టాపిక్ అంటారు దీన్ని ప్రారంభం పరిచయ భాగం ముందు మనకి ఏం గుర్తుండాలంటే మెయిన్గా మూడు విషయాలు అనేది బైబిల్ వాక్యం నేర్చుకునే వాళ్ళు గుర్తుండాలి ఎప్పుడు ఈ మూడు విషయాలు మీ మైండ్లో ఉండాలి అదే పరిచయ భాగంగా మీకు చెప్తున్నాను శ్రద్ధగా వినండి మొట్టమొదటిదండి మన బైబిల్ చరిత్రలో ఈనాటి వరకు పౌలు అంత యశుక్రిస్తు తర్వాత పౌలు అంత గొప్ప బోధకుడు కానీ పౌలు లాగా చెప్పిన వాడు కానీ పౌలు అంత మహాజ్ఞాని కానీ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా లేరు ఆయన తర్వాత మనం అందరం చెప్పుకునే జయశాలి గారే మనకి కనపడతారు తర్వాత విజయ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆయన శిష్యులందరూ మనకు కనపడతారు అందరికన్నా గొప్పవాడు ఎవరంటే పౌలు గారు ఇక్కడికి ఇప్పుడు మనం బతుకున్న కాలంలో పౌలు గారు బతుకుండి ఇక్కడికి వచ్చి పౌలు గారు మెసేజ్ చెప్తున్నాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు నేనే పౌలు అనుకోండి మెసేజ్ చెప్తున్నా కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఏమనుకోవాలంటే ఇప్పుడున్న సమాజం ప్రకారం పౌలు గారు చెప్తున్నాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ అని అనుకుంటారు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అంటే పెద్ద బోధకుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఏది చెప్పినా రైట్ అనుకుంటారండి సమాజంలో ఉన్న పెద్ద చొప్పండి ఇది ఇక్కడికి వచ్చి పౌలు చెప్తుంటే కూర్చున్న మీరు అస్సలు బైబిల్ చూడాలి అసలు ఎందుకని పౌలు అంటే మహాజ్ఞాని పౌలే చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం చూసుకోవాల్సిన పని లేదని భ్రష్టు పట్టిపోయిందండి క్రైస్తవ్యం కానీ ఆనాడు పౌలు గారు వెళ్ళి వాక్యం చెప్తుంటేనే అసలు అలా ఉందో లేదో అని చూసారండి ఎవరు చూడండి అపస్తుల కర్యలు పాయింట్ నెంబర్ వన్ అండి 
వాక్యం నేర్చుకునే క్రైస్తవులు ప్రాథమికంగా తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్య విషయాలు మూడు మూడిట్లో పరిచయ భావంలో చెప్తున్నాను మొదటిది ఏంటంటే అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడో అధ్యాయం పది పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలని రాసుకోండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు చదివేసుకోండి మస్ట్ ఒకటో వచ్చిన చూద్దాం అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి మనకి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన అన్ని పాత నిబంధనలో సామెతల్లో వాటిలోంచి వస్తాయి కానీ ఈ టైట్లు మొత్తం కొత్త నిబంధనేనండి మొత్తం రిఫరెన్సులు కానీ మొత్తం కొత్త మీరు తొమ్మిదిన్నరకి ఆడియో సాంగ్స్ వేసానండి ప్రతిరోజు పదింటికి వీడియో సాంగ్స్ వేస్తే పది పావు నుంచి అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఏడో అధ్యాయం విజయప్రసాద్ రెడ్డి వివరించారు అద్భుతంగా వివరించారు తర్వాత కొన్ని మెసేజ్లు వేసి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అపోలినియా పట్టణముల మీదుగా వెళ్ళి తెస్సలోనికకు వచ్చరి ప్రస్తుతానికి పౌలు గారు ఎక్కడికి వచ్చాడండి తెస్సలోనికలోకి వచ్చాడు పదో వచ్చిన చూడండి వెంటనే సహోదరులు రాత్రి వేళ పౌలుని సేలను బెర్రయ్యకు పంపిరి ఇక్కడ గుహలు ఎవరికి ఇంకో పట్టణం ఏం కనపడుతుంది అంటే బెర్రయ్య కనపడుతుంది పదిహేనో వచ్చిన చూడండి పౌలు సాగనంపి వెళ్ళిన అతన్ని ఏతెన్సు పట్టణమునకు తోడుకొని వచ్చి ఈ పదిహేడో అధ్యాయం అండి మూడు పట్టణాలు చూపిస్తుంది మనకి మొదటిది పౌలు గారు వెళ్ళిన తెస్సలోనిక రెండోది బెరయ్య మూడోది ఏతెన్సు ఈ మూడు పట్టణాల్లో మూడు రకాల మనుషులు ఉన్నారు సరే చూద్దాం పదో వచ్చిన చూడండి మీకు అర్థమైంది వెంటనే సహోదరుల రాత్రి వేళ పౌలు సేలను బెరయ్యకు పంపిరి వారు వచ్చి యూదుల సమాజ మందిరంలో ప్రవేశించి వీరు తెస్సలోనికలో ఉన్న వారి కంటే అన్నాడు పైన మొదట ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తెస్సలోనికల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బెరయ్య వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నాడు వీరు తెస్సలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులు ఎందుకు గనులు అన్నాడు కింద చూడండి మీకు అర్థమైంది ఆసక్తితో వాక్యం అంగీకరించి పౌలును సేలయ్యను చెప్పిన సంగతులు అలాగున్నవో లేవో అని ప్రతి దినము లేఖనములను పరిశోధించుచు వచ్చారు అంటే పౌలు గారు చెప్తే చూసుకోవాలా ఇది వాక్యం నేర్చుకునే క్రైస్తవుడు ఉండవలసిన ప్రాథమిక లక్షణం ఏంటంటే ఎవరన్నా చెప్పలేమండి మనకు అనవసరం అండి బైబిల్లో ఉంటే క్రితం అది కూడా నేను పాఠం చెప్పాను మీకు క్రైస్తవులు వేసుకోవాల్సిన స్క్రీన్ గార్డ్ నేను చెప్పిన పాఠాన్ని నేనే బైబిల్లో చూసుకున్నానండి ఈ వారం ఎలా చూసుకున్నాను నేను ఈ పాఠం చెప్పాను కదా మరి ఇది వాక్యంలో ఉందా లేదా వాక్యంలో ఉన్నదే చెప్పాను అయినా నా పాఠాన్ని నేనే వాక్యాన్ని తీసి చూసుకుంటే ఏం తేలిందంటే నిహో గ్రంథాన్ని పరిశీలించి చదవమని దేవుడే చెప్పాడు పాత నిబంధనలో ఒక రాజు గారు ఉండవలసిన నియమం ఏంటి చేతిలో తనకు ప్రతిండాలి కుడి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగిపోకుండానట్లు బ్రతుకు దినములన్నిటను చదువు చుండవలను అది పౌలు సేలయ్యి చెప్పినప్పుడు అలాగున్నవో లేవో అని ఏం చేశారు బెరయ్య పట్టణంలోను ఏం చేశారండి లేఖనాలను పరిశోధించారు అంటే పౌలు గారు చెప్పాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అనుకూల అనుకుంటమే రోగం అండి అసలు ఎవరన్నా చెప్పినండి మనకు అనవసరం అండి ఎంత పెద్ద బాధకుడే అని చెప్పనివ్వండి పౌలు కనుక అప్పుడు ఎవరు లేరు కదా ఆ పౌలు గారు చెప్తుంటే ఏం చేశారండి అలాగున్నవా లేవా కానీ ఈనాటి సమాజం ఏంటంటే ఎవరు చెప్పినా నా మీరు ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతుల్లో బైబిల్ ఉన్నప్పటికీ చదవమని వీళ్ళు చెప్పరు చదివే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఉండదు అండి మీరు చదివితే నాకన్నా గొప్ప జ్ఞానులు అయిపోతారండి అంత జ్ఞానం ఉంది బైబిల్లో ఎన్నో విషయాలు తెలిస్తే ఇప్పుడు మన కావ్యం ఉంది చదువుతుంది కావ్యం మైండ్లో ఏమి ఉండాలంటే పాప వయసు రెండు ఎన్నేళ్ళమ్మ ఆ మూడు సంవత్సరాలు త్రీ ఇయర్స్ ఏడు సంవత్సరాల నుంచి చిన్న చిన్న పదాలు అవి నేర్చుకోగలిగింది పిల్ల ఆ పిల్లకి నాలుగేళ్ల తర్వాత నేర్పించడానికి ఎలా నేను నా పిల్లకి బైబిల్ నేర్పించాలో బైబిల్ చదువుతూ ఆవిడ నోట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చండి అదే రేపొద్దున్న ప్రపంచ ప్రజలకు మనం అందించవచ్చు మన నాగలక్ష్మి ఉంది ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలకి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి వెళ్ళి ఎవరెవరికో చెప్పవసరం ఇంటిలో ఉన్న మన పిల్లలకు నేర్పించుకోగలిగితే అంతకు మించింది ఇంకోటి లేదండి నేను ఇంకో నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నా ఇద్దరు పిల్లలకి నేర్పించాలి నేర్పించాలంటే ఎలా నేర్పించాలి ఒక మ్యాప్ అనేది తీసుకుని బైబిల్ చదువుతూనే కొన్ని కొన్ని వచ్చినాలు చిన్న చిన్న పాయింట్లు లేదా ఒక లైన్ వన్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎలా తయారు చేసుకుంటారో అలా తయారు చేసుకోండి మీరు మీ పిల్లల్ని జ్ఞానవంతులు చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీరు జ్ఞానవంతులు అవుతారు చర్చిలో కూడా మీరు వాక్యాలు చెప్పడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుందండి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం అపస్తుల కార్యాలు పదిహేడు అధ్యాయం పది పదకొండు పన్నెండులో ఇప్పుడు చెప్పండి 
వాక్యం నేర్చుకుని క్రైస్తవుడు ఉండవలసిన ప్రాథమిక లక్షణం అంటే ఎవరు చెప్పనివ్వండి అసలు గుడ్డిగా నమ్మద్దు బైబిల్ మనం చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా చూసుకుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన చెప్పాడండి ఓకే అని మైండ్ మాత్రం ఇప్పుడు కూడా ఉండకూడదు ఇంతకీ వేళ్ళనే గొనులు ఎందుకు అన్నాడు అండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి నుంచి పదిహేను అధ్యాయం వరకు చదివితే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమైతే నేను సంక్షిప్తంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను వీళ్ళని ఏమన్నాడు అండి గనులు అన్నాడు ఏంటరా పౌలు గారు చెప్తుంటేనే అలాగున్నవాళ్ళు ఏమో అని చూస్తున్నా గనహీనుడా అన్నాడా గనులు తర్వాత వీళ్ళు ఎలా చూసుకోవటం వల్ల అనేకులు విశ్వసించడం అనేది పన్నెండవ వచ్చినంలో మీకు జరుగుతుందండి తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వీళ్ళు ఎవరు మొదట మనకు వచ్చిన వాళ్ళు బెరయా వాళ్ళు ఎవరు రెండో వాళ్ళు మొదటి వాళ్ళు తెస్సలోనికుల వాళ్ళు మూడో వాళ్ళు ఏ తెలిసిన వాళ్ళు చూడండి ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ రోజు మీకు పదిహేడు అధ్యాయం వచ్చేయాలండి ఆ పుస్తకాలు కార్యాలు పదిహేడు అధ్యాయము అనగానే ముగ్గురు జీవితాలు మూడు ప్రాంతాల జీవితాలు మీకు మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి చదవండి ఎతిసు వారందరు అక్కడ నివసించు పరదేశులను ఏదో ఒక కొత్త సంగటి చెప్పుట చెప్పుట ఎందును వినుట ఎందును మాత్రమే అబ్బా ఎలా ఉన్నారండి వీళ్ళు అందుకే బెర్రయ్య వాళ్ళని ఏమన్నాడు గనులు అన్నాడు మొదటి వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని వెతికితే వీళ్ళు చివరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదో కొత్త సంగతి చెప్పడానికి వినడానికి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ ఇక దాన్ని పాటించడం కానీ పట్టించుకోవడం కానీ నేర్చుకోవడం కానీ ఏమీ లేదు మళ్ళీ చదవండి ఒకసారి మీకు బాగా అర్థమైంది ఏ తెలుసు వారందరూ అక్కడ నివసించి పరదేశులను ఏదో ఒక కొత్త సంగతి చెప్పుట ఎందును వినుట ఎందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపుచుండేవారు ఇలా వల్ల ఉపయోగం ఉందండి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఈ రోజు అన్న ఏం కొత్త విషయం చెప్తాడు అని ఆస్తి వచ్చారు అనుకోండి ప్రతి ఆదివారం అలాగే వచ్చారు అనుకోండి మీకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందండి మన జీవితాన్ని ఆ వాక్యం ద్వారా మార్చుకుందామనే మనసు ఉంటేనే ఉపయోగం మీరు అర్థం అవ్వాలి నేను చెప్పిన లాజిక్ మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కాదు చెప్పమా చెప్పబడిన మాట మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంతవరకు ఉపయోగం దీని ద్వారా నా జీవితాన్ని మార్చుకోవాల్సింది ఏమన్నా ఉందా అని ఆలోచన ఉందండి అలా ఆలోచన ఉంటే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు బైబిల్ తీస్తారు చదువుతారు బాప్తీస్తం తీసుకుంటారు పర్లోకానికి వెళ్ళే మార్గంలో నడుస్తారు కానీ వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదో కొత్త సంగతి విందాం వినడానికి మాత్రమే అలవాటు పడ్డారు తప్పితే చదవడానికి కానీ పరిశోధించడానికి కానీ చెప్పిన వాక్యాన్ని నేర్చుకుని మన జీవితంలో ఆచరించుకుందామని కూడా వీళ్ళకి లేదు మూడు 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 ప్రాంతాల వాళ్ళు ఇక్కడ కనబడ్డారు మనకి బెరయా పట్టణస్తుల్లాగా మనం ఉంగూరు క్రీస్తు సంఘం అనేది ఎప్పటికీ ఉండాలి నేను ప్రారంభం నుంచి ఈ వచ్చిన ఈ పాఠం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చెప్పిన పాఠాలు ఇదే బైబిల్ అనగానేమి దాన్ని ఎలా చదవాలి బెరయా పట్టణస్తుల వల్ల మనం అందరం ఎప్పటికీ ఉండాలి అంటే తెస్తలోనికి ఇలాగా ఉండకూడదు ఇక్కడ ఏ తెలుసుల వారిలాగా కూడా ఉండకూడదు ఎలా ఉండాలండి వాక్యం నేర్చుకుని క్రైస్తవులకు ఉండవలసిన ప్రాథమిక లక్షణం ఎవరన్నా చెప్పను నాకు అనవసరం నాకు వాక్యమే మెయిన్ వాక్యంలో ఉండేనని నేను నమ్ముతాను పాయింట్ నెంబర్ టూ ఎప్పుడు ఏదో కొత్త సంగతి వినాలని మనసు తీసేయండి చెప్పబడిన మాటలు నేను ఎంతవరకు ఈ రోజు నేర్చుకున్నాను నాకు తెలియని విషయం ఎంత అందుకే మీకు బుక్ ఒకటి ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ ఆదివారం రాసుకోమన్నా ఆదివారం జరిగిన క్లాస్ మొత్తం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను రాసుకున్నాను అండి ఇక్కడ ఏమో రఫ్ పేపర్ మీద రాసుకున్నాను మొత్తం నాకు రెండు పేజీలు వచ్చింది ఇది నేర్చుకోవటం అంటేనండి బళ్ళోకి వెళ్ళి మనం చేసేది కూడా ఇదే ఇక్కడ రఫ్ పేపర్ మీద రాసుకోండి లేదంటే ఈ నోట్స్ మీద రాసేసుకోండి పర్వాలేదు ఈ ఆదివారం ఏమి నేర్చుకున్నాం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కనీసం మనకి దీంట్లో రెఫరెన్స్ ఏదైనా తెలియపోతే ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఇది నేర్చుకోవటం అంటే వినడం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూర్చొని వినడం అనేది తీసేయండి ఏం చేయాలండి వీళ్ళు ఏం చేశారు కొత్త సంగతి వినుట ఎందే కాలాన్ని గడిపేశారంట కాలం మొత్తం వినడానికి గడిపేశారు నేర్చుకోవడం దాని ప్రకారం ప్రవర్తిద్దాం దాని ప్రకారం చేద్దామని ఉద్దేశం వీళ్ళకి లేదు అలా మనం మాత్రం ఇంటి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు మూడోది ఏంటంటే ప్రపంచంలో నా దగ్గర మాత్రమే మహాజ్ఞానం ఉంది ఇంకా ఎవరి దగ్గర మహాజ్ఞానం అనేది లేదు 
అనే వాళ్ళ మాట ఎప్పుడు నమ్మకూడదు ప్రపంచంలో జ్ఞానం మొత్తం ఎక్కడ ఉందంటే బైబిల్లో ఉందని చెప్తారు చూసారా కానీ జ్ఞానం మొత్తం దీంట్లో ఉందండి నాకు తెలిసిన జ్ఞానం చాలా కొంచెం జేషల్ గారు చాలా సార్లు చెప్పారండి మనకి మాట జ్ఞానం మొత్తం ఎక్కడ ఉందండి బైబిల్లోనే ఉంది బైబిల్లోనే ఉంది నా దగ్గర మాత్రమే జ్ఞానం ఉందంటే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మకూడని మాట అండి పరిచయ భాగంలో మీకు ఎన్ని చెప్పానండి మూడు విషయాలు ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక టైటిల్తో చెప్తా పాఠం కోటేశ్వరవాణ్ణి చెప్తున్నాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది గ్యారంటీ అనే మైండ్ లెన్స్ తీసేయండి మీకు కొంత పరి బైబిల్ పరిజ్ఞానం ఉంది పౌలు ఏమన్నాడు నా శరీరమందు మంచిది ఏది లేదు మంచి చేయాలన్న మనసులో ఉన్న చేయకూడని తప్పునే చేస్తున్నాను ఈ విషయం మేము ఎప్పుడూ చదివేసుకున్నాము అది మీ మైండ్లో ఉంటుంది నేను ఏదో చెప్పేస్తే మీరు నమ్మేయకూడదు నేను చూపిస్తా బైబిల్ ప్రకారం అట్టిగా తక్కువ వలిచినట్టు వలిచి పెడతానండి దానికోసం ఐదు రోజులుగా కష్టపడుతున్నాను నాలుగు భాగాలు చేశాను మీకు సంక్షిప్తంగా చక్కగా వివరంగా నేను వివరిస్తాను శ్రద్ధగా వినండి ఇది పరిచయ భాగం మీ మైండ్లో ఏమి ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా అసలు ఎంత మహాజ్ఞానం చెప్పనేవండి బైబిల్లో మనకు బైబిలే మెయిన్ అండి రెండోది మనం నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉండాలి తప్పితే ఆ వినే శిలిపదం ఉద్దేశం మాత్రం ఎప్పుడు ఉండకూడదు మూడోది మహాజ్ఞానం అనేది మా దగ్గరే ఉందనే వాళ్ళటం తప్పు బైబిల్ పట్టుకుని ఎవడు తవ్వితే అంత జ్ఞానం వస్తుందండి ఇవాళ హరిబాబు కూర్చొని తవ్వితే హరిబాబు జ్ఞానం వస్తుంది నేను కూర్చొని తవ్వితే నాకు జ్ఞానం వస్తుంది ఇదంతా కూడా మన శక్తి యుక్తులు మాత్రం కాదు ఎవరి శక్తి అంటే భారతదేశం తర్వాత మనలోనికి వచ్చే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి తప్పితే నా శక్తి అనుకున్నానంటే నాకున్న జ్ఞానం మాత్రం ఎగిరిపోద్దండి ఆ శక్తిని ఇచ్చేది ఎవరండి మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మడే ఇది పరిచయ భాగం అండి లేకుండా కట్ చేయమ్మా